मार्केट बगुड़ा मोबाइल शून्य एक सत एक सत सत नई आठ दई पांच सत कत सुंदर मान कि सबाई जान अर्थ परम करुणामय दयालु असीम आल्ला नाम शुरू कर लगभग कथा ठीक ना भाई घंटा शेष होना सोबान आल्ला बयान दिया मानुष गो के अल्लाह वाला बनान चेष्टा कर कथा ठीक ना बैठी एम एक बुजुर्ग दिन छो आल्ला गोलम एक आलोचना गोनते सुनते गलो लागलो मोहब्बत लागलो बिस्मिल्लार आमल शुरू कर दिल ओ महिला पैंडेले बस इहुदी कन्या कले पड़े बाड़ी गल मुसलमान हिमालय पर्वत आई जगह तमाम पृथ्वी मानुषे पानी रखे जगह एक मास मास पानी अवस्था कैम हत तक तो टाक दिए पानी क्या कठिन हो जो प्रत्येक जिन लगे पानी क्या लगत किसान कथा ठीक ना मुसलमान मेके शासन कर 
ধমক দিয়ে বলে বল বল তুই কি মুসলমান হয়ে গেছিস মেয়েটা বলে বাবা একজন আল্লাহর বুজুর্গ বান্দা কোরআনের মসজিদে বিসমিল্লাহর বয়ান এত সুন্দর করে বলেছে আর মুসলমানদের ধর্ম শান্তি ধর্ম এইটা আমি বুঝতে পেরেছি এই ধর্মের মধ্যে কোনো অশান্তি নাই এই শান্তির মালা আমি গলায় পরে মুসলমান হয়ে গেছি ও বাবা এই জন্য প্রত্যেকটা কাজের শুরুতে আমি বিসমিল্লাহ আমল করি জোরে কোন সুবহানাল্লাহ ও ঠাকুরগাঁও জেলার বাবা জিরা খুব খেয়াল করে শুনেন এইবার বাবা নিজের হাতে কয়েকটা চর থাপ্পর মারলো আর বলল বেয়াদব মে আর যেন কোনোদিন এই বিসমিল্লাহ না পড়া দেখি মেয়েটার উপরে চর থাপ্পর পড়লো যেই দিন সেই দিন থেকে বিসমিল্লাহর আমল উঠতে বসতে আরো বেশি শুরু হয়ে গেল এইবার বাবা যখন আবার টের পাইলো মেয়ে এখনো মুসলমানের ধর্ম ত্যাগ করে নাই এইবার বাবা এইবার দেখে বলো সন্দ্রুমের ভিতরে নিয়া একটা চাবুক দিয়া মেয়েটার উপর আঘাত করতে করতে মেয়েটার শরীর দিয়ে রক্ত বের করলো আর বলল আগামী কাল থেকে যেন আর তোর মুখে আমি বিসমিল্লার আওয়াজ শুনতে না পাই কিন্তু আল্লাহর বান্দি আগের তুলনায় যত নির্যাতন বাড়ে ওই মেয়েটা বিসমিল্লার আমল আরো বেশি कारण कमान कतना खाली सम्मानित लेखक जगह नशे पशे हजुर पाकिस्तान हानादार बाहन डे तो मुसीबत दोआा पी कम मुसीबते আমাদের অবস্থাটাও কথা ঠিক না বেঠি এ বাজার এ জন্য সব কথা ক্লিয়ার বলা যাবে না এ তরুণ যুবক তোমরা কি কিলাম বোর্ড খেলা দেখো নাই বোর্ড খেলা দেখেছো বাবা স্ট্রাইক হাতে নিয়ে এই দিকে অ্যাঙ্গেলে মারে মনে হয় ওই পকেটে গুটি ভাড়াবে কিন্তু অ্যাঙ্গেলে দেখা যায় স্ট্রাইক যায় এক দিকে আর গুটি পরে অন্য পকেটে এ ধরো কিছু অ্যাঙ্গেলে মার দেওয়া হবে বাবা বুদ্ধিমান যারা বুঝে নেবে তারা আর বোকা যারা সারা জীবন ওরা বোকাই থাকবে কথা ঠিক না বেটি আমার ভাইয়ারা মেয়েটার উপরে নির্যাতন যত বাড়ে আল্লাহর বান্দি বিসমিল্লার আমল তত বেশি বেশি করে এ ভাই জান গভীর মনোযোগ দেয় শোনেন এইবার বাবা মেয়ের সাথে ষড়যন্ত্র করে সাপুরার কাছ থেকে একটা সাপ নিয়ে আসলো মনে করলাম এই রাজ্যের বাদশার একজন মন্ত্রী আমার একটা সম্মান আছে মেয়েটার কারণে আমার বংশে আমার সম্মানের চুনকালি পড়বে তা হয় না আমি বিষাক্ত সাপ নিয়ে আসে সাপুর मेटर मन रखे सामने आज के आलोचना करब जेहतु बर्शीदे उद्योगे महापिल 
কথা বোঝেন না যেই জায়গায় যেই রকম ওয়াজ দরকার সেই রকম ওয়াজ করলে কিন্তু জাতির মানুষ উন্নতি হবে মাদ্রাসায় গেলে মাদ্রাসার ইলমে দিনের ফজিলত কেমন হবে একটা ছাত্র দিলে লাভ কি ওই ছাত্রের পিছনে টাকা খরচ করলে লাভ কি মাদ্রাসায় দান করলে লাভটা কি ওই এলাকার মানুষগুলো মাদ্রাসা টিকিয়ে রাখার জন্য কি কি করণীয় আছে সব মাদ্রাসার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে কথা ঠিক না বে ঠিক যুব সমাজের উদ্যোগে মাহফিল হলে বর্তমান তরুণ যুবকেরা কি কাজ করবে उपकृत मैदान जेमन तेम कष्ट पान ना कि बजार खूब ख्याल आल्ला पाक डानपंथी कथा जरा डान पार्शे थे तर बेपार डानपंथी जरा जानी जरा जानी दान कर সম্মানিত যত শ্রোতা ভাইয়ের এসেছে আর আজকের মাহফিলের আমি যে গোলাম রব্বানি অধম গুণাগার বক্তা আমাদের সবাইকে আল্লাহ একই জান্নাতে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগ করে দিও বলেন তো এই দোয়া যদি আজকের মাহফিল থেকে করা হয় এই দোয়া আল্লাহ যদি কবুল করে আপনার আমার জন্য একই জান্নাত হতে পারে কি না বন্ধু বন্ধা খেয়াল করে শোনেন আল্লাহর নবী মুসা ডেকে বলে আল্লাহ আমি যে জান্নাতে যাইব আমার জান্নাতের পাশের ফেলাটের আমার জান্নাতের পাশের বাড়ির লোকটা কে হবে আল্লাহ ডেকে বলে একটা কষায় নবী মানুষ মন খারাপ আল্লাহ দুনিয়াতে এত মানুষ থাকতে আমার পাশে একটা কষাই থাকবে তাই কি মানা যায় আল্লাহ কয় মুসা আমার সাথে কথা কম বলো আগে বাজারে যায় দেখো কষাইয়ের অবস্থাটা কি আগে দেখে আসো তারপরে আমাকে বলো কষাই কেন থাকবে সোবান আল্লাহ বাজান আমার আপনাদের এই জায়গা আখান নগর নাকি আখানগর खानगर आखानगर अपन एलकार नाम ए रकम किसर क्षेत्र वजारा सुनबे ना मन कर हजूर डा भलोई बारे हमारे एलिका से কথা ঠিক না ভাই ঠিক বাজান আমি আমি চেষ্টা করব আপনার এলাকার কোন ওয়াজ কোরআন হাদিস অনুযায়ী কোথাও পড়ছি কিনা খুঁজে পাই কিনা আমি চেষ্টা করব আপনাদের শোনায় দেওয়ার তবে অবশ্যই আছে বাজান একটু যদি সময় দেয় আমি বলে দিতে পারবো খুব খেয়াল করে শোনেন যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আজকের মাহফিলে আমরা সবাই কিন্তু জান্নাতি হয়ে যেতে পারি যদি আমার আল্লাহ দোয়াটা কবুল করে আমার ভাইয়ারা মুসানবি বলে আল্লাহ আমার সাথে জান্নাত देखार्ला 
পশাই এইবার আমার ভাইরা কষ্ট বেসে কিনা কমপ্লিট কইরা পশাই এইবার বাড়ির দিকে রওনা করবে হঠাৎ করে মুসা নবী ডেকে বলে যুবক তোমার বাড়িতে যদি কেউ মেহমান হয় তারে কি তুমি নিতে রাজি আছো পশাই ডেকে বলে আলহামদুলিল্লাহ এ তো আল্লাহর শুকরিয়া আপনি আমার ঘরের মেহমান হবেন আমার কোনো আপত্তি নাই চলেন এইবার পশাইয়ের সাথে মুসা নবী বাড়িতে গেল ওই পশাই কিছু গোস্ত বাড়িতে নিয়ে গেল ওই গোস্ত প্রথমে রান্না করে একটা ঘরের ভিতরে ঢুইকা কে যেন আছে ওই মহিলার সুন্দর করে তুলে তুলে খাওয়াইলেন এইবার ওই ঘরে থাকা সেই মহিলা দুইটা হাত তুলে দোয়া করে আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে এই জামানার পয়ে গাম্বার মুসা নবীর সাথে একই জান্নাতে থাকার সুযোগ করে দিও জোরে বলেন না ভাই সোবাহান আল্লাহ এইবার যুবক যখন চলে এসেছে মুসা নবী ডেকে বলে যুবক ওই ঘরের ভিতরে কে বলে অসুস্থ আমার একজন মা বলে তোমার মা যে দোয়া করল যুবক বলে ও মুসা নবী প্রত্যেক দিন আমার মাকে আমি যত্ন করে খাওয়াই মার পেশাব পায়খানা আমি সুন্দর করে পরিষ্কার করে দেই ও পয়গাম্বর মুসা আর প্রত্যেক দিন আমার মা একই দোয়া করে বলেন তো নবী মুসা কোথায় আর আমি কোথায় কোথায় এই দোয়া কে আল্লাহ কবুল করতে পারে মুসা নবী কোথায় রা হাত ধরে ডেকে বলে এ কোথায় তুমি খবর রাখো না মার দোয়ার কত দাম তোমার মা দোয়া করেছে তুমি এই জামানার পয়গাম্বর মুসার সাথে জান্নাতে থাকবে আর আমি আল্লাহ টাটকা খবর নিয়া তোমার বাড়িতে এসেছি আমার আল্লাহ তোমাকে কবুল করেছে তুমি আমার সাথে একই জান্নাতেই থাকবে गल्प कर नजर टाइम दिखे जाए कथा की बोझ ना बाबा फी जानना आलून जरा जानना जहां नाम अपराधी दे के देखा जाए ওই জান্নাতিরা অপরাধী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে উদাহরণ দিয়ে কথা বললে সহজ হবে হয়তো আজ এই এলাকার সাথে একই এলাকার লোকের সাথে আপনি বসবাস করেছেন ওই লোকটাও একই হাট বাজারে বাজার করত একই গ্রামে বসবাস করত কিন্তু আপনি হয়েছেন জান্নাত कई नियम हलो फुल बक्ता मजा एक एक रकम एक एक बक्ता सुंदर गजल की सुंदर टान कि सुंदर तिलावत आ मैदने तीन चार प्रत्येक दिन महफिल करते हैं पागल मानस कथा ठीक ना बैठी जोरे कथा ठीक ना बैठी 
এই কোরআনের প্রেম আমাদের সবার অন্তরে আছে না নাই সাতটি অপরাধ কি আমি বলবো ইনসাত বাজান আমার খুব খেয়াল করে কথাগুলো শ্রবণ করবেন আজকে বর্তমান সমাজের অবস্থা এমন হয়ে গেছে মানুষ অপরাধী করে কথায় আছে সুরি তো সুরি তার উপর আবার সিনা জুরি সোরের উপর বাট পারে মানুষ অপরাধ করে অন্যায় করে আবার ওই মানুষগুলো দেখবেন তাফালিং করে গোয়েন্দারি করে আছে না নাই আমার ভাইয়েরা একজন আর একজনকে বলবে ও ভাই জান আমরা তো একই হাত বাজারে বাজার করলাম একই জায়গায় ওঠা বসা করলাম দোস্ত রে আজকে তুমি কেন জাহান নামের আগুনে জলো তোমাদের অপরাধ কি ওদের মধ্যে থেকে একদল লোক তখন বের হয়ে বলবে তাদের চারটি অপরাধের কথা তারা স্বীকার করবে বাজান আমি অবশ্যই আলোচনাটা সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাই ওই যে মেয়েটা পাতিলের ভিতরে হাত ঢুকাইছে কথা মনে আছে না নাই এ বাজান কয়টা কথা বলবো আজকে কোরআনের আকর্ষণে অনেক মানুষ এখানে বসেছে এই কোরআনের আকর্ষণটা এমন এই কোরআনের কথা যেই বলবে তার কণ্ঠের ভিতরে আল্লাহ এমন আকর্ষণ দিয়া যায় আল্লাহর অলি হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলাই অনেক বড় অলি আল্লাহ ছিল কথা ঠিক না বে ঠিক আজকে কিছু লোক আছে সেই অলি আল্লাহদেরকে বিশ্বাস করে না আছে না নাই আমাদের মাঝহাবের ইমাম কথা বোঝেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই এত লেখক এত সুন্দর বই লেখাছে ইমামে আজম আবু হানিফা কত বড় ভালো লোক ছিল রে বাজান একটা চোর অজু করতেছে এইবার আল্লাহর গোলাম ইমাম আবু হানিফা দেখে বলে এ যুব তুমি কি কোনোদিন মনে হয় চুরি করেছিলে যুবক দেখে বলে অবাক ও ইমাম সাহেব আমার এ কথা তো কেউ জানে না আপনি কেমনে জানলেন ইমাম সাহেব বলে আমি তোর অজুর পানির দিকে নজর করে দেখলাম তোর অজুর পানি দিয়া দিয়া তোর চুরি করার গুণাগুলো ঝরে পড়ে কি বলে আমার ভাইয়ের তার কাছের একজন ছাত্র ছিল ইমাম ইউসুফ তার নাম একদিন দাওয়া দিল ইমাম সাহেব আমার বাড়িতে একটু মেহমানদারি করাবো আজকে অনেকে আলেম আমাকে দাওয়াত দিয়ে মেহমানদারি করাই কিনা নবী নাই নবী নাই এখন নবীদের কাজ কারা করবে আল ওলামা ওয়ারাতুল আম্বিয়া ওলামা ইকরাম হলো নবীদের ওয়ারিশ কথা ঠিক না বেটি বাজান আমার এইবার ইমাম সাহেবকে দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে গেল ইমাম সাহেবের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো ইমাম সাহেব চারজনার খাবার আন্দাজ করে দেওয়া হয়েছে ইমাম সাহেব চারজনার খাবার একাই খেয়ে ফেললেন বলেন সোবাহার আল্লাহ এইবার ইমাম সাহেবের জন্য অনুসরণ করো তার তো দুইটা কাজ আমি ভুল দেখলাম কয়টা কাজ ও বাবা চারজনার খাবার একাই খেয়ে ফেললো অথচ ইসলামের তরিকায় সুন্দর তরিকার খাবার হলো এক পেটে এক জায়গায় খাদ্য আর এক জায়গায় পানি আর এক জায়গায় ফাঁকা কিন্তু উনি তো একবারে সব খাবার খেয়ে ফেললো আদব তো নাই সন্নত তো মানলই না এইবার ডেকে বলে বাবা আমি জানি তার তাহার যদের পানি লাগতে পারে কিন্তু কই পানির জায়গায় পানি ভরে আসে সে তো অজু করে তাহার যত আদায় করে নাই এইবার ইমাম ডেকে বলে ও মা তুমি যে প্রশ্ন দুইটা করেছো মা উত্তর জেনে নাও তুমি যে খাবার আমার সামনে দিয়েছো মা আমি তাকায় দেখলাম এ হালাল খাবারের ভিতরে আল্লাহ রহমতের ফেরেস তারা আছে এই খাবারের ভিতরে আল্লাহর অগণিত রহমত নাজিল হচ্ছে মা এই জন্য হালাল খাবার খাইলে ইমানের শক্তি বৃদ্ধি হয় সব হালাল্লাহ ধরে কন ও মা এই জন্য আমি হালাল খাবার পাওয়ার কারণে ও মা খাবার আমি বেশি করে খেয়েছি মা কারণ এত হালাল খাবার আর এত সুন্দর সুস্বাদু খাবার আমি আমার জীবনে কম পেয়েছি মা এই জন্য হালাল খাবার খাওয়ার কারণে ও মা তুমি বলো আমি তাহার জত পরি নাই তোমার খাবারের এত স্পিরিট মা তোমার এই হালাল খাবারের এত গুড় আমি সারা রাত জেগে জেগে একটা আয়াতকে গবেষণা করে আমি ষোলো হাজার মাসালা বের করেছি সোবাহানাল্লাহর ও মা দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে মা 
এজন্য তাদের কাছে আমাকে মাসালার উত্তর দিতে হয় বিভিন্ন জাতির মানুষ প্রশ্ন করে আমি ফাইসালা দিয়ে দেই তাহলে কেমন আল্লাহওয়ালা দুনিয়াতে এসেছিল তারা কথা বলেন ঠিক না ঠিক আজকে সেই আল্লাহওয়ালাকে অনেক মানুষ চেনে না বলে কিসের হানিফা কিসের হাসান বসি কোরআন হাদিসে ওগুলো খুঁজে পাই না ওগুলোর কোনো টাইম নাই কথা ঠিক না ঠিক আরে বাবা কোরআন হাদিসে তো মুমিনের কথা আছে মোত্তাকির কথা আছে পরহেজগারের কথা আছে মুমিনের তালিকায় কি ওই বান্দাগুলো পড়ে না কথা বলেন ঠিক না ঠিক এরকম কিছু সমাজে দ্বন্দ্ব করা লোক আছে আরে ভাই ভালো যে তাকে ভালো বলতে আপত্তি কোথায় কথা ঠিক না ঠিক ভাইয়ার আমার এই মানুষগুলোর অবস্থা অন্যরকম ওই দিকে যাওয়া যাবে না তবে কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমরাও চলি তোমরাও চলো মাস কান্দি যে ফেতনার দ্বন্দ্ব করো এর কারণে যে কয়টা আল্লাহ বাজাবে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত টের পাবে না সমাজে ফেতনা সৃষ্টিকারী কত বড় যে শাস্তি কবরে না যাওয়া পর্যন্ত টের পাবে না আজকে কি অবস্থা সমাজে দেখেন না বাবা কেউ বলে আমিন জোরে কেউ বলে আসতে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব করে মুর্শিদ আলাদা আছে না নাই সমাজ আলাদা কারো টুবি যদি লম্বা হয় বা কাছে चलबे जोरे बोल चलो हाथ बुके बदले नाम नाबीते बदले नाम द्वंद कईरा समाज आलदा कईरा विशृखला सृष्टि कईरा फैतना बस बाधाइया हिसाब कर सत्यारे का उल्टो कमार दिखे घुरे आस ठीक ना ठीक আল্লাহ इसलम रसा तले जाए कुरान हादी बिुदे उल्टा पाल्टा बक्तव है कुरान हादी डी फेले जाए कुरान बिुदे कथा कह नबीर बिुदे कथा बोले तर बिुदे स्लोगान नए आंदोलन नए আল্লাহর কোরআনের রাজ সমাজে কেমনে কায়েম হবে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে সবাই এক কেমনে হওয়া লাগবে এই সমাজে সুদ ঘোষ দুর্নীতি চুরি চামারি টাকাতি বন্ধ করা যাবে কেমনে সেই স্লোগান নাই ওই খালি বলে গেলেন দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে কথা ঠিক রাগ করছেন মনে হয় খালি ওয়াজ করলে হবি না মাঝে মাঝে একটু ওয়াশও করা লাগবে আজকে তো আমার চৈত্রই পাল্টে গেছে রে ভাই চৈত্রই পাল্টে গেছে হাই রে কি চৈত্র দেখেন না सबाई मारे कथा ठीक ना ठीक बड़ लोक मन करें अपन एलकार प्रभावशाली लोक तई मन कर मस्जिद सभापति एमाम सहेब जहा बला हजुर गतकाल तो गरीब बेटार पक्ष खूब भलो फतुआ दिले आज के खबर की जान सभापत मे तई गतकाल के रात उल्टा पाल्टा काम कर स्लोगान उल्टा दिखे जाए कथा ठीक ना ठीक बाबा कारो सिहार दिखे तक कुरान हादिस कथा एदिक से दिक कर खबर आ आसे ना ना 
কোরআনের কথা ওপেনে বলতে হবে আজকে আফসোস পরিতাপের বিষয় এই বাংলার জমিনে মাসকে মাস বাণিজ্য মেলার নামে ছাত্রার প্যান্ডেলে রাত বারোটার পরে নর্তকীর কয়ে একটা সুতার কাপড় থাকে না ওখানে হান্ড্রেড ফোর্টি বোর জারি হয় না যারা কোরআনের তাফসির মা পেলে হান্ড্রেড ফোর্টি বোর জারি করে কোরআনের মা বিল বন্ধ করে দেয় আমার বিশ্বাসে মুসলমান হতে পারে না ঠাকুর গায়ের বাণিজ্য মেলায় সিরাজগঞ্জ থেকে টানা কাটা পরি গভীর রাত্রে নাচ দেখতে পার্টিতে বসে দুই শত টাকা চেয়ারে বসে পাঁচ শত টাকা এগুলো প্রকাশ্যে চলতেছে এগুলো বন্ধ করার কেউ নাই আর যদি শোনে বক্তা কোনটি কয় বাগুরা বগুড়া মামলা টামলা আছে নাকি জামাত করে কিনা শিবির করেন কে রে বাবা রে তোর বক্তার এত দলিল খোঁজা লাগে কেরে কথা উচিত কথা কলেই খারাপ এ ও আজকে দুই ঘন্টা চলবি কারা কারা সান দুহাত তুলে দেখান তো লিল্লাহ তাকবীর লিল্লাহ তাকবীর এ হাতটা টান টান করে তুলে রাখেন টান টান করে তুলে রাখেন আপনাদের কাছে আমি পাঁচটা মিনিট কয়টা মিনিট আপনাদের ঠাকুর গায়ের অস্ত শুরুই করিনি ইনশাল্লাহ সব অস্ত যে কয়টা আছে একেবারে ঝাড়ে দাও ভাই শেষে একটু রিক্স নিয়ে ব্যাটাচ্ছি আপনারা রাজি আছেন তো এই জন্য কালেকশনের জন্য পাঁচটা মিনিট আমি ছেড়ে দেবো কালেকশনটা করে নিয়ে একটা রিক্স নিয়ে এমন কায়দায় কিছু ওয়াজ করে দেবো বাবা টেস্ট নয় ওয়ান ডে নয় টি টোয়েন্টি খালি চার ছয় পিটায় যা আছে কপালে হবে কাল সকালে ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম খুব খেয়াল করার শোনে আজকে তো কোরআন হাদিসের মাহফিল করাও বড় মুশকিল অবস্থা কথা ঠিক না বেটি আজকে সমাজের মানুষদের পরিবর্তন হলো না এতই ওয়ার শুনলাম এতই আলোচনা বুঝলাম কিন্তু অবস্থা কেমন ভাই জানদে চলো না নামাজে যাই যদিও মানুষ হয়েছেন কম মনে যেন হয় না অল্প মানুষ বসে আছে মনে যেন হয় হাজার হাজার মানুষ কোরআনের কথাগুলো শুনতেছে বাজান আমার যারা জাহান নামি হবে এই জাহান নামীদের অপরাধ হবে কয়েকটি জোর সে বলেন কয়েকটি বাজান আমার এই যে মা বোনেরা যারা বসে আছে মা বোনদের ওয়াজ করা দরকার ওরা বারবার আমাদের দেশের সরকার সংসার জ্বালায় পড়ায় করতেছে সরকার আজকে কি ওয়াজ করবেন রে বাবা আজকে মহিলারা কিন্তু কম খারাপ হচ্ছে না আল্লাহ ডেকে বলে আল্লাহ ডেকে বলে খবর তার ওই চাহিলে তিন সুখের মেয়েদের মতো ব্যাঠং ভাবে চলাফেরা করো না এটা হলো আমার আল্লাহর হুকুম মেয়েদেরকে পর্দা করতে হবে কিন্তু আজকে মেয়েরা উল্টা স্লোগান দিয়া বলে স্বাধীন বাংলায় জন্মেছি আমি পরাধীন হতে নাহি চায় চলেছ তুমি খোলা মেলা ভাব লজ্জা কি তোমার নাই পায়ে দিয়েছ হাই হিল জুতা মাথায় খোপায় ফুল কপালে দিয়েছ সক সকে ফোটা কানে ঝুলছে দুল দুই হাতে চুরির ঝংকার ठाकुर गायर को महिला न খালি যদি মার্কেটের নাম শোনে যে মার্কেট যাওয়া লাগবে ওই ভাবি ছোট আট দশ প্রকারের লিপস্টিক মাখে মনে হয় বানরের পাশার মতো ছোট্টা লাল চোখে দেশে মাসকারা যুবকের কাম সারা কপালে দেশে এত বড় টিপ যুবকের কয় এইটাই ঠিক এটা বলে যুবকেরা রাস্তায় এতিমের মতো তাকে থাকে আর কয় বহু টাকা আর কয় জিনিস না উত্তর পাড়ার বাস সারবো কয় মাল একটা রে আজকে আপনার আমার বউকে আপনার আমার মেয়েকে মাল বলতে সেই ব্যাপারটাই চলার কারণে কথা ঠিক না বাকি আজকে সেই পর্দা নিয়া আমাদের দেশের একজন অভিনেতা নাম তার মোশারফ করিম কি নাম এ জোরে কোন কি নাম নামটা খুব ভালো ওই ছেলেটা যা বলেছে কথার মধ্যে অনেক যুক্তি আছে কথা ঠিক নামে ঠিক ও কিন্তু একেবারে ওলট পালট বক্তব্য দেয়নি আজকে তাকে নাস্তিক বলে অনেকে গালি দিচ্ছে নাস্তিক কি করলে নাস্তিক হয় এটা না জেনে যারে তারে নাস্তিক বলা যাবে না
ভালো করে বোঝা লাগবে ছেলেটা একটা বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জ 24 সেখানে একটা অনুষ্ঠান করে জাগো বাংলাদেশ কি বাংলাদেশ এ জোরে কোন কি বাংলাদেশ ওই জাগো বাংলাদেশ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে এই বিশিষ্ট নাটক অভিনেতা নাটক দিয়ে মানুষের মন জয় করলো খুশি করলো বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এই ছেলে হঠাৎ করে বলে ফেলল নারী কি তার ইচ্ছা মতো কাপড় পরবে না আচ্ছা নারীরা যদি পোশাক পরলেই ধর্ষিত হয় তাহলে 7 বছরের মেয়ের বেলায় কি যুক্তি দেবেন এইভাবে তার বক্তব্য ছিল বাদান আমার এই ছেলেটা মোশারফ করিম নামের যে অভিনেতা এ যে যুক্তি উপস্থাপন করেছে এর কারণে একে জাহেল বলা যায় মূর্খ বলা যায় গাফেল বলা যায় সত্যি কথা ও বলেছে ওর কথার মধ্যে কিন্তু আমরা ভেজাল খুঁজতেছি আসলে ভেজাল কিছু বলে নাই বলার মধ্যে একটু গাফেলতা মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে বলা দরকার যেভাবে সেভাবে সাজায় বলতে পারে নাই বলতে গিয়ে একটু উলটপালট হয়ে যাওয়ার কারণে আজকে জাতির মানুষ তাকে নিয়ে এমন লেখালেখি করে নাস্তিক বানায় দিয়েছে আমার বিশ্বাস ও এখনো নাস্তিক হয় নাই ও এখনো 100% খাঁটি মুসলিম আছে কিন্তু আর কথার মধ্যে যে গাফেলতা আছে ও যদি আজকে তওবা করে ভুল স্বীকার করে বলেন তো তওবা করলে আল্লাহ অপরাধ ক্ষমা করে কিনা বাজান আমার খুব খেয়াল করে শুনেন এই ছেলেটা যে কথা বলেছে বিশ্বাস করেন ওর কথার মধ্যে কিন্তু ঠিক আছে আজকে যদি পর্দার কারণে নারীরা ধর্ষিত হয় তাহলে 5 বছর 7 বছর 3 বছরের তানিয়া থেকে শুরু করে 80 বছরের বৃদ্ধ নারী পর্যন্ত বাংলার জমিনে ধর্ষণ হয় এই 5 বছর 7 বছর এই শিশুগুলোকে ধর্ষণ করে তারা যারা হলো নরপশু ওই অশ্লীল দাতা বেহাপনা ওই অপসংস্কৃতি নাটক সিনেমার নামে অশ্লীল ভিডিও দেই কামাতা কাজ করে না আর যৌন উত্তেজন থামানোর জন্য কাছে যখন কাউকে পায় না ও হায় না পশুর মতো তখন 5 বছর না 7 বছর না 3 বছর এইটা দেখার ওই জানোয়ার টাইম পায় না কথা ঠিক না ভাই ঠিক আজকে ওই ব্লু ফিল্ম অশ্লীল ভিডিও দেখা এই তরুণ যুবকের মাথা ঠিক থাকে না এজন্য 5 বছর না 7 বছর না 3 বছর এটা ওর মাথায় কাজ করে না এজন্য এই নরপশু যারা তারা হাইনার মতো ওই মিয়াটার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তার যৌন কামনা মেটানোর জন্য কথা ঠিক না বাটি এজন্য সমাজ পরিবর্তন করতে হবে এগুলো অশ্লীলতা সমাজে রাখা যাবে না এই অশ্লীল জিনিস বন্ধ করলে সমাজ পবিত্র হবে কথা ঠিক না বাটি কথা কি খারাপ বাজান আবার আবার পর্দা করলেও যে নারীরা ধর্ষিত হয় না ওই যে তনু নামের একটা মেয়ে হেজাব পরা ছিল বোরকা পরা ছিল মেয়েটা ধর্ষিত হলো এ বাজার তাই বলে কি বললাম আমি কি গোলাম রব্বানী পর্দার বিরুদ্ধে কথা বললাম তা না পর্দা করা ফরজ পর্দা করা ফরজ 100% ফরজ 1000 বার ফরজ লক্ষ বার ফরজ আমার আল্লাহর এটা আইন এটা মানা ফরজ পর্দা 100% ফরজ কথা ঠিক না ব্যাটি পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না পর্দার পক্ষে কথা বলতে হবে কিন্তু ওই ছেলেটা যে কথা বলেছে এর পিছনে কিছু আছে কদ আফলাহা মান যাক্কাহা এখানে আল্লাহ বলেছেন তারাই সফল কাম যারা নিজেকে শুদ্ধ করতে পড়েছে কথা ঠিক না বেটি আপনার নিজের ভিতরে নাফসকে পরিবর্তন করতে হবে ছোট মেয়ে দেখলে মেয়ের নজরে তাকা হবে তাকাইতে হবে বড় নারী দেখলে মায়ের নজরে তাকাতে হবে নজরের মধ্যে 19 20 করলে আপনি মামলা খায়া যাবেন কথা ঠিক না বেটি তখনই আপনি ফাঁসে যাবেন এজন্য तमाम পৃথিবীর নারীরা আমার ঘরের স্ত্রী ব্যতীত আমার মায়ের মতো কথা ঠিক না বেটি तमाम পৃথিবীর মেয়েরা আমার আপন ঘরের মেয়ে যে রকম সেই রকম ভাবে দেখতে হবে তুমি কিভাবে একটা মেয়ের উপরে নির্যাতন চালাও আজকে তনুর মিত মেয়েকে বিভিন্ন কলেজ পড়ুয়া ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া বিভিন্ন জায়গাতে আজকে ধান খেতে পান খেতে হাজার হাজার নারীদেরকে ধর্ষিত করা হয় এর পিছনে একটাই কারণ ব্যাপারটা আর উলঙ্গপনা কথা ঠিক না বেটি সমাজে অশ্লীলতা ফেনসিডিল ইয়া বা মাদক এগুলো বন্ধ করতে হবে আজকে মাদক খায়া কে কাকে ধর্ষণ করতে যে ঠিক পায় না কথা ঠিক না বেটি এজন্য বাজান পর্দা করা ফরজ পর্দা মানতে হবে কিন্তু যেইভাবে পর্দা করা দরকার আমার দেশের নারীরা সেইভাবে পর্দা করে জোরে কোন করে না আজকে নারীরা যদি একটা বোরকা বানায় আর 10 প্রকারের লেজ লাগায় লিপস্টিক ওরে বাবা এমন এমন বোরকার কালার দেখলে মাথাই খারাপ একবার লেজ লাগাছে চুমকি লাগাছে এত ওই নারী তুমি যদি বোরকায় পরার ইচ্ছা থাকে এত টাইট ফিটিং বোরকা কে বোরকা যা পরেছে শরীরে কি আছে পরিষ্কার ফুটে উঠছে কথা ঠিক না বেটি 
এজন্য মা তোমার পদ্মা হতে হবে এমন ঢিলা ঢালা যেন তোমাকে আন্দাজ না করা যায় তুমি বুড়ি না যুবতী কথা ঠিক কর না কর ভাই এজন্য মা বোনদেরকে সেই বোরকা পড়তে হবে কিন্তু মা বোন কহ এই টাইমই তো দেখান এর টাইম বয়স্ক সারা জীবন পাম কথা কয় না কথা কয় এজন্য দেখানোর নাম কইরা কিন্তু মনে রাখবেন মাছ যেটা পয়সা যায় ওর উপরে মাছি বেশি পড়ে যেই নারী যত ব্যাপারটাই ঘরে ওই নারীর উপর দুষ্ট লোকের মাছির নজর বেশি পড়ে কথা ঠিক না বেটি ওই নারী চিন্তা করে যাক লোকেরা আমাকে দেখতেছে দেখতেছে না তোকে জাহান নামে ঠেলে দিচ্ছে কথা ঠিক না বেটি আজকে কিছু যুবকও খারাপ হয়ে গেছে ভাই বাড়ি না থাকলে ভাবির ঘর জায়গা ভাবি আপনি দেখলে মনে হয় আপনার বিয়েই হয়নি কি কথা কয় না घूरते गानुष कह रहीमा तुम स्वामी कैम कमी मत कारण सब जगह मस्कारा कर ले विपदे पड़ा लागे जर क्षमा चाय आल्ला क्षमा चाय आल्ला अन्या कर कारण बजे नारी पर्दा करना पर्दा ना कर कारण समाज अश्लीलता बेड़े गे मा तुम पेटर बड़ दाम तुम शरीर बड़ दाम मा कारण तुम्हार मत महिला पेट थे नबी रसुल दुनिया आटसे तुम्हारे मत नारी पेट थे ओलि आल्ला पृथ्वी आटसे बड़ बड़ मोहद्दीस आलेम ओलामा मुफ्ती ये पृथ्वी जमीन एसे से ओ मा आज के निजे शरीर ढेके रखो पवित्र रखो सुंदर रखो ने कार नारी होते आज के तुम जो ने कार नारी परिचय दीते आज के तुम्हारे पेट थे से ओलि आल्ला मुफ्ती मोहद्दीस हकनी आलेम जन्म ग्रहण कर पद्ता कर दरकार आई शयानी शुरू कर दिल की कैमने मारा जा पथे काटा कैमने दूर करा जाए चिंता फिकिर करते करते बंधु गुणामार सिल महर मारा समाज कत तरुण जुवक आई उमुक फांसी चाय उमुक फांसी चाय आना मध्य फैसला करें 
আজকে তুমি আনন্দ করো ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই এই যে স্লোগান দিয়া পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে আসলে ভাই ওই যে একটা গাড়ি আছে বাবা বাংলাদেশে অনেক গাড়ি আছে হানি ফাউ আমা আনামিনাল মুশরিকিন ওই হানিফ গাড়ি নিছে মোটরসাইকেল নিয়ে চলে গেল তুই ফাঁসি চাইলি কার তার আগে আল্লাহ তোরে সাইজ করে দিল কথা ঠিক না ভাই ঠিক এজন্য কার জীবন কিভাবে যাবে আমার আল্লাহ ভালো জানে কে দোষী আর কে অপরাধী কার দোষ আছে কার দোষ নাই কে অসৎ লোক আর কে সৎ লোক আমার আল্লাহর কাছে ভয় সালা আছে না নাই এ বাজার এজন্য জেনে শুনে সঠিক চোখ দিয়ে দেখে অপরাধী বলা লাগবে আজকে অনেক লোক বলে হুজুর আমাদের কিছু হয় না আপনাদের এত সমস্যা ওরে বাবা রে তুমি কি জানো না ময়না পাখির ভাষা সুন্দর এজন্য ময়না পাখি কে মানুষ খাসাই বন্দি করে কা 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 করে ওর আওয়াজ কেউ পছন্দ করে না ও গাছে পড়লেও মানুষ ঢেল দিয়ে তারাইয়া দে কথা কি বুঝাইতে পারলাম একটু খেয়াল করে শোনেন বাবা বুক ভরা ব্যথা কইতে পারি না পরিষ্কার ভাবে কোনো কথা একটু অ্যাঙ্গেলে যা বলে যায় বুঝার চেষ্টা করবেন দরদির ভাই এইবার একটু সামনের দিকে যাওয়া যাক ওই মেয়েটার কথা মনে আছে না নাই এইবার সিল মোহর মারা আংটিটা দিয়ে সে বলে মা যত্ন করে রাইখা দাও মেয়েটা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে বাবার সামনে জামার পকেটের ভিতরে রাইখা দিল বাবা এইবার দেখলো রাতের বেলায় মেয়ে যখন ঘুমে আসে তখন হয়ে গেল এইবার বাবা রাতের বেলায় যায় মেয়ের পকেট থেকে ওইটা বের করে একটা পাশেই নদী ছিল নদীর ভিতরে ফেলে দিয়া লোকটা বলল যাক্কা সাকসেসফুল হয়ে গেছে আগামী কাল আংটি চাই বজখন মেয়েটা আমার দিতে পারবে না তখন ওই মেয়েটাকে ধইরা বাদশা দরবার নিয়ে যাব বাদশার আংটি হারানোর অপরাধে ওই মুসলমান মেয়েটাকে फांसी দিয়া দেবে কথা কি বলবো বাজান আমার একটু খেয়াল করে শোনেন এইবার পরের দিন সকাল বেলা হয়ে গেল বন্ধুগণ রে ওই নদীর একজন জেলে ছিল সুন্দর একটা মাছ পাইছে মাছটা বিশাল বড় ওই মাছ পাইছে যখন চিন্তা করলো কে কিনবে এলাকার মধ্যে ওই বাদশার একমাত্র মন্ত্রী আছে ওর টাকা পয়সা বেশি আছে ওই কুটিপতি ছাড়া কেনার মতো কেউ নাই এই মাছটা নিয়ে আসে বলে মন্ত্রী মহোদয় একটা মাছ পাইছে নদীতে এত বড় মাছ যদি বিক্রি করি দুইটা পয়সা পাবো এইবার মন্ত্রী बर्तमान बर्तमान मा बन এইদিকে তরকারি কোটে আর ওইদিকে কি দেখে আজকে তরকারি করতেছে মাঠ করতেছে গোস্ত করতেছে আর দেখতেছে স্টার জলসার কোন নাটক কার পরে হচ্ছে কথা ঠিক না বেটে এগুলো বললে আবার গোলাম রব্বানি দোষ শুরু হয় কুসুম দোলা মা বন্ধের কি যে জানা কি ক এগুলো দেখা আই রে সমাজ শেষ হয়ে গেল এখন গোলাম রব্বানি হুজুর এগুলো বললেই দোষ কথা ঠিক না ঠিক স্বামীর সংসারে সারতে পারে ওরা ধর্ম কর্ম সারতে পারে ওরা নামাজ রোজা সারতে পারে ওরা সারবে না হিন্দি সিরিয়াল সারবে না ওরা পাখি সিরিয়াল স্টার জলসা ঘরে ঘরে বাজাইছে গোলমাল কথা ঠিক না বেটি আজকে সমাজটা নষ্ট হয়ে গেল গোলাম রব্বানি হুজুর যদি মা বন্ধের ওই কথা বলে তাহলে অনেকে মন খারাপ করে কথা ঠিক না বেটি আজকে চোখি সরে না খালি তরকারি কুটে এখন আপনি এসে কন কি রান্না করলো রে এত দামি মোয়া মাছ কিনে নিয়ে আসলাম এই দামি গুছি মাছ মোয়া মাছ কিনে নিয়ে আসলাম তরকারি স্বাদ নাই কে স্বাদ হবে কামলে তোমার বহুত বিষ মিললা না পারে জল সব বিষ মিললা করছে কথা কন না করে মুসলমান আমি দেখেছি আমার মা 
যখন ভাত রান্না করতেন কি সুন্দর করে মা আমার কয়েকটা গজল জানে সারা দিন বলতো আমার মার সেই গজলগুলো আমার এখনো মনে হয় মা গুনগুন করে রান্না করে আর কয় নবী মর পরশ মনি নবী মর সোনার খনি নবী নাম জপে যে জন সেই তো দজাহানের ধনি কি সুন্দর মায় গুলো বলতো আমি তখন শুনতাম আর মায় লাগতো আর এখনকার বইয়ের যদি কান লাগা বউ তো অন্য কিছু বলতেছে আছে না না सरियल देखे प्रैक्टिस कर स्वामी कह तुम राहुल नंदिनी आम भज गोविंद और डाली चलो ना भलोबाशार खेला खेल আজকে সমাজ শেষ হয়ে গেল বাবা এগুলো বললেই তো রাগ করেন আপনারা কথা ঠিক না বেটি এজন্য বাড়ির থেকে ওই কটকটির সিরিয়াল দূর করা লাগবি তাছাড়া ঘরে শান্তি আদেবে বউকে বানাতে হবে একেবারে খাঁটি একটা নির্ভেজাল পদ্মা নিশি মহিলা আর বউ যদি ওই রকম ব্যাপারটাই করে তরকারিকে কোন জীবনেই শান্তি পাবেন না কথা ঠিক না বেটি আপনার ধাতু বাইরে খিলে বিনা আপনি যদি বলেন এই অনেক কষ্ট করে আসলাম ওই রাস্তার উপরে ঘুম আছে কষ্ট করে যাওয়া লাগবে আবার তাছাড়া ঘুম ওই বরকি ছাগল খাইয়া ফেলে দিবি তাড়াতাড়ি কয় কি ক গতকাল রাতের বেলা কারেন্ট চলে গেছিল চারটে সিরিয়াল মিস হয়ে গেছে সকাল বেলা তার কাজা আদায় করতেছি তুমি একলাই ভাত বেরে কথা ঠিক না বে ঠিক আমি কি খারাপ কিছু বললাম রাগ করবেন না বলবো বলবো সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়াল জুয়ান বুড়া পোলা মাইয়া পুরানো হাতি সব পেলাইয়া হয়েছে বেসামাল সক সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়াল কথা ঠিক না বে ঠিক ठाकुर नाम ঘুরলামোর্ড शांति সাইকেল নিয়ে আগে যাচ্ছে 
সেটা আবার বিশাল সাইন বোর্ডে লেখছে এবার মিথ্যা কথা বলে বাজান আমার খুব খেয়াল করে শোনেন তাহলে পর্দার ব্যাপারে মা বোনের একেবারে অসহায় পর্দা ঠিকঠাক ভাবে করতে চায় না ও মা আজকের সৌন্দর্য আছে মা যৌবন আছে তুমি গুনা করো একদিন তোমার যৌবন থাকবে না এই যৌবনে ভাটি পরে যাবে মা সেদিন কিন্তু আমল নামাই ঠিকই গুনা লেখা থাকবে বাজান আমার অনেক লম্বা কথা লম্বা করার সুযোগ নাই সামনের দিকে যাওয়া যাক এইবার মহিলারা কিন্তু স্বামীর খেদমত করতে খালি স্বামীর খেদমত আছে মহিলার খেদমত না আছে তো অবশ্যই তোমার জন্য বাজার করি তোমার জন্য শাড়ি কিনি তোমার ছায়া বেলাউজ পেটিকোট যা লাগে আলতা সোনো পাউডার সব তো দেয় তো তোমার খেদমত করলাম না কোনটা কথা কর না কেরে ভাই দেন না সারাদিন আমি এই দক্ষিণ পাড়া থেকে উত্তর পাড়া পশ্চিম পাড়া থেকে পূর্ব পাড়া এত যে ঘুরি তুমি কি জানো না এই পাড়া ঘুরতে কত খাটনি হয় এই জন্য রাতের বেলায় পাউটি পেয়ে যায় কেরে পাগলি তো স্বামী যে সারাদিন অটো চালালো ভ্যান চালালো রিক্সা চালালো মানুষের বাড়ি গুম উপরে নিয়ে আসলো সারাদিন যে লবণের বস্তা ওই গুমের বস্তা ভুট্টার বস্তা পিঠে করে উবালো পিঠ তো ওরিটি পালে গেলি পাও তো ওরিটি পেয়ে দেন তোর পাও টিপলে হবে কথা কয় না কথা কয় না এই হলো সমাজের অবস্থা স্বামীর খেদমত করতে রাজি ওরা সাহেবের খেদমত করবি কিন্তু স্বামীর খেদমত এরকম মহিলা আছে না নাই জরে কন আছে না নাই ও মা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পদ্মাসী নারী মা ফতিমা রাতের বেলায় হজরত আলীর পারে জৈতনের তেল মালিশ কইরা দেয় হজরত আলী ঘুম থেকে উঠে বলে ও প্রাণের বিবি রে আমার তুমি তেল মালিশ করো তুমি তো জান্নাতি মহিলাদের সরদাম নিয়ে কি জানো না ফাতেমা ডেকে বলে আমি জান্নাতি মহিলাদের সরদাম নিয়ে এটা আমি জানি স্বামীর খেত মত করলে আমি জান্নাত পাবো এটা আমি মানি সোবাহান আল্লাহ স্বামীর মাথার চুলগুলো যদি একটু টেনে টেনে সুন্দর করে আরাম দাও ও মা যত চুল হাতের নিচে পড়বে ওই পরিমাণ সব আল্লাহ তোমার আমল নামায় লিখে দেবে জোরে বলেন না ভাই সোবাহান আল্লাহ আমি টাকা বললাম তোমার ওই এয়ারপোর্ট মার্কার স্বামীর মাথাও যদি তুমি টিপা দাও চুল থাকলে যে সব চুল না থাকলেও সেই সব আল্লাহ আমল নামায় লিখে দেবে কারণ আল্লাহ রীতি নীতির মধ্যে কোনো দুই কথা না একই নীতি সুবাহ আরো জোরে কম সুবাহ আশা দিল না কোন ভরসা ওই যে বাবা বিভিন্ন এনজিও দিয়া আপনার আমার ঘরের খাবারটা সুদ ভিত্তিক বানায় খাবারটা একেবারে হারাম বানাইয়া দিয়েছে ঠিক আপনার উপকারের নামে আপনাকে গরু ছাগল দেওয়ার নামে দুই হাজার দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেওয়ার নামে আপনি দিলেন বিশ হাজার আর সুদ দিতে দিতে আবার বিশ হাজার এরকম করতে করতে জীবন চলে যায় তাও এনজিওর কিস্তি শোধ হয় না এজন্য হারামের মধ্যে কোন বর্ক স্বামীর কথা মানবো না আমি জান থাকিতে সাহেবের ঘরে যাওয়া ছাড়বো না কি রে ওইটা তো কোনই রে ওই কুটি আসলো কত শেষ 
स्वामी खेत मत तो सब महाफिले कर लोक हजुर स्वामी खेत मत कर स्वामी पोशाक मत कथा ठीक ना ठीक स्वामी स्त्री मध्य मिल मोहब्बत स्वामी स्त्री मध्य मिल मोहब्बत पर्दा परीक्षा भाई मन रास्तार रास्तार भरे की देख लामे शोक आदार जगह ठीक <laughs> कारण सब जगह महिला हिसाब कर ठीक कथा कथा बेड़े जाए राग करना 
যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যারা জাহান্নামী হবে এই বন্ধুগণ যারা জান্নাতি হবে জান্নাতি না নিচের দিকে নজর করে দেখবে অনেক মানুষ জাহান্নামের ভিতরে জ্বলতেছে কিন্তু ওই জাহান্নামী যারা তাদের সাথে আপনার দুনিয়াতে পরিচয় ছিল তখন আপনি জিজ্ঞাসা করবেন ভাই রে ভাই ওই আখানগর বাজারে আমরা সবাই একই জায়গায় হাট বাজার করলাম ওই রে দোস্ত আমি জান্নাতি তুমি কেন জাহান নামে ওদের মধ্যে এক দল লোক বলবে জাহান নামীদের অপরাধ চারটি তার এক নাম্বার অপরাধ তারা কি বলবে আল্লাহ পাক জানায় দিলেন ওই জাহান নামী পুরুষ যারা আছে ওই জাহান নামের ভিতরে যারা আছে তারা ডেকে বলবে ভাই রে ভাই কি বাজারে বাজার করলে কি হবে ওই বাজারের ভিতরে একটা মসজিদ ছিল মসজিদের মাধ্যম যখন আজান দিয়েছে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আগেকার মসজিদ গুলো ছিল কাঁচা কিন্তু মুসলমানদের ইমান ছিল পাকা বর্তমানে মসজিদ হয়েছে পাকা কিন্তু মুসলমানদের ইমান হয়ে গেছে কাঁচা আগেকার মানুষদের ছিল অভাব বড় ভালো ছিল তাদের স্বভাব বর্তমানে মানুষদের নাই কোন অভাব নষ্ট হয়েছে তাদের চরিত্র আর স্বভাব কথা ঠিক না ব্যাঠি ওই লোক ডেকে বলবে ভাইজান ওই মসজিদের ওই বাজারে একটা বাজারে মসজিদ আছে না নাই বাবা ওই বাজারে একটা মসজিদ ছিল বাজার ঠিকই একসাথে করছি কিন্তু মসজিদ আজান যখন হলো আগেকার বুড়ে সাসার আজান দিত আল্লাহ বয়স্ক মানুষ তো আজানটা সই হয় না এরকম কিছু লোক ছিল কি না সাসার আজান সই না হোক সাসার দিলটা সই ছিল কথা ঠিক না মেটে আর এখন তো আমরা সেই রকম আজান দেই এক একটা হুজুরের এক এক সুন্দর আজান আহ আল্লাহ আকবার কলিজাই ঠান্ডা হয় আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আপনার জেনারেল লাইনে শিক্ষিত আট দশ জন মানুষ ঘুমাবে কোন সমস্যা নাই কিন্তু আমার মতো মোল্লা মুন্সি এক জায়গায় ঘুমানো মুশকিল খালি ঘুমালে কে ভাই কোন জায়গা থেকে দাওরা ভারত করছেন কোন জায়গা থেকে কি করছেন কোথায় কি করেন ও রে বাবা রে এত গল্প গুজা দরকার থাকাই মুশকিল কথা কয় না কথা কয় না আমি তো সার্টিফিকেট আমার এত এত আমি তো এ করেছি কে রে বাবা এত কথা কে দুই জনের মধ্যে আমলের কথা হবে না জাতের কথা হবে মানুষকে কিভাবে দাওয়াত দেওয়া যায় মানুষকে কিভাবে সঠিক রাস্তায় নেওয়া যাওয়া যায় এমন ভাবে আমরা আলাপ করবো মনে হয় দুই বন্ধু আলাপ করতেছে কথা ঠিক না ভাই এখন কয় তুই কোন জায়গা থেকে বাস করছিস কি কথা কয় না কথা কয় না রে ভাই এগুলো করলে কি হয় চারজন জেনারেল লাইনে শিক্ষিত মানুষ এক জায়গায় ঘুমাইতে পারে কিন্তু দুই জন মোল্লা আমরা এক জায়গায় ঘুমাইতে পারি না তার মধ্যে আমাদের ভিতরে সমস্যা আছে কথা ঠিক না ঠিক এক জায়গায় কি হচ্ছে এটার গল্প এটা কিন্তু কোরআন হাদিসের ওয়াজ না গল্প কথা কি বুঝছেন একটা ভদ্র লোক মানুষ দিলটা খুবই নরম আলেম আমার দাওয়াত দিয়ে খাওয়া এরকম মানুষ আছে না নাই তো উনি অনেক দিন ধরে শোক করছে যে তিনটা আলেম দাওয়াত দিয়ে খিলেবি তো একদিন হঠাৎ করে দেখে তিনজন আলেম যাচ্ছে একেবারে টুপি দরবি পাঞ্জাবি পরে খুব ভালো লাগছে এইবার তিনজনকে নিয়ে আসছে নিয়ে আসে আদর যত্ন করে খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা করেছে গোসল করার জন্য একজনকে নিয়ে যায় হুজুর গোসল করেন তারপরে খাবার দেব আল্লাহর গোলামকে গোসলের পানি बड़ो আপনি আমাকে দেবেন কারণ আমি এই তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমি সবচেয়ে বড় গেনি আমি বড় আলেম আপনি ওই তিনটা কাল আমার খাওয়া কথা কি বুঝছেন এইবার পরের আর একজনকে গোসল করার জন্য আসলো ও ভাই জান বলেন তো আপনাদের মধ্যে বড় আলেম কে আমি তো এই এই খাবারের ব্যবস্থা করছি চিন্তা করছি বড় বড় কাল্লা গুলো ওই ব্যক্তিকে খাওয়াবো যে বড় আলেম আপনাদের তিন জনের মধ্যে কিন্তু মুখকে জিজ্ঞাসা করলাম ও নাকি নিজে বড় আলেম করছে ওই কোসে ওই বড় আলেম করছে আরে কি কোন ও তো একটা গরু কথা কোন কি কত একটা গরু 
আপনি যত কাল্লা নিয়ে আসেন ওই বড় বড় কাল্লা গুলো আমাকে খাওয়াবেন কারণ ওদের তিনজন আর চাইতে আমি বড় শিক্ষিত আমি বড় আলেম আমি বড় আপনি আমাকে খাওয়াবেন এই বার লোকটা চলে গেল পরের জনকে গোসল করার জন্য নিয়ে আসলো ভাইজান রে এ ভাইজান আমি এ বাজার করছি কাল্লা বড় গুলো তাদেরকে খাওয়াবো আপনাদের তিনজন আর মধ্যে যাই বড় আলেম কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করলাম ও বলল আপনি একজন নাকি গরু কে বলছে ওই যে আপনার কথা বললাম ও বলতেছে গরু ওই কথা কে আপনি কি বলেন ও তো একটা রাম ছাগল ছাগলের বাচ্চা ছাগলের জন্য একটু পাতা নিয়ে আসছে ভালো করে বোঝেন ছাগলের জন্য পাতা নিয়ে আসছে গরুর জন্য ঘাস নিয়ে আসছে আর একটা কি বললাম যাই হোক আপনারা সব ভুলে গেছেন একজনকে বানালাম গরু আর একটা হলো সাগর কথা কি বোঝেন না আর একটা ধরে নেন ভেড়া কথা কি বুঝছেন ভেড়া এই ভেড়ার জন্য নিয়ে আসছে কচু কথা কি বোঝেন না কচু নিয়ে আসছে ময়লা আবর্জনা যা পারে কোনো মতো একটা ঘাস নিয়ে আসছে छागल गर खेर खान तीन जन खान এখন লোকটা এই কথা বলছে তিনজন তিনজন কে রে তুই আমাকে ছাগল গছু কে রে তুই আমাকে ভেড়া গছু কে রে তুই আমাকে গরু গছু এ কান ধর কান ধর আজকে তিনজন এই ঘরে তো বা কর আজ থেকে কেউ কাকু ছোট করব না যাই যাকে জিজ্ঞাসা করবো না ওই বড় আলেম ওই ভালো ওকে ভালো খাওয়ান আর একজনকে জিজ্ঞাসা ওই ভালো ওই বড় আলেম ওকে ভালো খাওয়ান আজকে থেকে কান ধর কেউ কাকে গাধা গরু ছাগল বানাবো না কথা ঠিক না বেটে खराब ना बुजते शिक्षा नहीं विषय कथा ठीक ना बेटी खूब ख्याल कथा आजान दी नाम दुनिया लोभे नाम दान कर मजार देखलेंग प्रतिबंधी मानस जो हाथ धिक्कार दिए 
এ বড় লোক এ বড় লোক মরিয়া দেখ তোর বাটা মারলা কেমনে ফাটায় কথা ঠিক না ব্যাঠি বাজান আমার আল্লাহ তালা টাকা পয়সা দিয়েছে ও আমি মারো যাক না হং ফুকন আল্লাহ বলে যে রিজে আমি তোরে দিয়েছি রে বান্দা ওখান থেকে নিজে খাবি আবার আমি আল্লাহ রাস্তায় কিছু ব্যয় করবি কথা ঠিক না ব্যাঠি তুমি কোটটাই পড়ে ঘোরো রাস্তাঘাটে যাও দামি গাড়িতে চড়ো তোমার হাতে পাশে যদি কোনো মানুষ হাতটা পেটে খবরদার ওর খালি হাত তুমি ফেরত দিবা না আল্লাহ বলেছেন ও আম্মা সাইলা ফালা তানহার কোন সাইল দরিদ্র লোক খাবার চাইলে খবরদার তাকে তুমি শূন্য হাতে ফেরাই समाज मानुष खुब चाल लोक कारण बाबा सत्य पायसलो क्या पायस खाई बाहर फकर दिए दे कथा के बोझ ना फकर नीचे नाम से लोकता तक बोलते कि बाबा बोलो फकर तो शहर मध्य गुण्यमान लोक था गेटे कैमने तीन तलायल भाई कष्ट मन नहीं आल्ला खूब ख्याल ओसमान गल जाए हजरते ओसमान पीपड़ार मुख थे खबर खुले खुले नई सोहान अल्लाह ग चले गुल हजुर ओसमान का जाओ अब चले जाओ जया देखे हजरते ओसमान चले गलस्था खराब अपनी दें चाहते हजुर जाओ फिर आसार दरकार नहीं आरोप जाओ जया देखे हजरत उत्मान किस तुले उड़े जाए तुले खबर बेर द्वित बार गलम तृत्य बार गलम 
হৃদয় দেখে লোকটা তুলে ধরে ধরে রাখে আল্লাহর হাবিব বলে সাহেল তুমি যা শুধু একবার চেয়ে নাও আবার বিশ্বাস ওসমান তোমারে খালি হাতে ফেরত দেবে না তুমি একটু সাহস করে বলো এইবার ফকির যায় বলে ও হযরত ওসমান তুমি আমার একটু দাও আল্লাহর হাবিব তোমার কাছে পাঠাইছে বলে আমার শ্বশুর যখন পাঠাইছে তোমারে ছোটখাটো জিনিস দেখাটো করব না শোনো একটু অপেক্ষা করো আমার কিছু তাড়াতাড়ি দেন বসে থাকুম আবার তো বলতেছে তোমার যদি দেরি সহ্য না হয় তাহলে একটা পত্র লেখে দেই এই পত্রটা যদি তোমার কাফেলার যে দায়িত্বশীল আছে তারে যদি দেখাও আমার বিশ্বাস সেই দিয়ে দেবে এইবার ফকির ওইটা নিয়ে চলে গেছে পত্রের ভিতরে লেখা আছে এই ভিক্ষুকের যেইটা পছন্দ হয় সেইটা দিয়া দিবা কোন কথা বলবা না এইবার সামনের উঠটা ধৈরা টান দিয়েছে সমস্ত কাফেলার মালে উঠ সবকিছু ফকিরের বাড়িতে চলে গেছে জোরে বলেন না ভাই সোবাহান আল্লাহ ফকির এইবারে বিশাল নিয়া যায় চিন্তায় পড়লো আমারে দেবে কিনা দেবে কিনা এইবার নবীর কাছে যা বলে হুজুর এই এই ঘটনা ওসমানের সব কাফেলা তোমার বাড়িতে গেছে ওসমান দিতে চাইছে একটা কিন্তু শব্দ प्राणी सवार खबर पोसायसमान शेष खबर चरित्र আজকে আমরা আজে বাজে পাতি নেতা সাথীর নেতার পিছনে ঘুরি এক একটা নেতার কি গরম মাথায় খেলে না একটা যদি পথ পায় ওরে বাবারে পালসার নিয়ে এদিক ওদিক বেকা করে রাস্তা মনে হয় বাপের কথা কোন ঠিক না একটা অটো ভেনালার সাথে কোনো মতে পালসারে যদি একটু তাস খায় ও সামনের দিকে গাড়ি করে অটোয়ালা তো কল যে পানি নাই অটো ভ্যান বোঝার না কথা তুই সিরিস আমি অমুক না তার আপন খালাতো ভাইয়ের বোন জামাইয়ের আপন বোনের স্বামী তার ছোট বোনকে বিয়ে করেছি রে তুই কি জানিস আমার পাওয়ার কত তুই আমার পালসারের সাথে টাচ করেছিস এই তুই খেলি পালে ডাঙ্গে আই এ তুই ঠাকুর গায় আর তো ফ্যানের একটা চাকা খুঁজে পাবো না আর তো বিকালের মধ্যে সাইজ করব রে কি মোশান কথা কোন ঠিক না ঠিক এই এত গরম কাক দেখা হ্যাঁ আল্লাহ যদি তিনবার বমি দেয় আর পিছনের দরজা যদি একবার ঢিল করে দেয় পাঁচ বার সাত বার টয়লেটে যাইবে আর দাঁড়ায় থাকতে পারবে না রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হল কথা ঠিক না বউ যায় কয় উমুকের বা তুমি ভালো শরীর ভালো মানুষ কি হলো কয় মা তুই দোয়া কো কি কথা কন ঠিক না বাটি এজন্য গরম কারে দেখাও আজকে মোল্লাদের দিকে জঙ্গি জঙ্গির গন্ধ খোঁজো আজকে মোল্লা মুন্সি দেখে আজে বাজে কথা বলো মিথ্যা মামলা হামলা দিয়ে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালাও বিশ্বাস করো কোন আলে মোলা মা অপরাধী নয় কথা কন ঠিক না বাটি আজকে নিরপরাধ মানুষগুলোকে জেল জুলুম দে বছরের পর বছর আটকে রেখেছো এই জাতির কাছে একদিন হিসাব দেওয়া লাগবে কথা ঠিক না বেটি কারণ বাংলাদেশের কোন আলেম টাকা পয়সা হওয়ার কারণে সিনেমা হল দেয় না বাংলাদেশের কোন আলেম যাত্রার ডাইরেক্টর না যে আলেম যাত্রা সিনেমাই পছন্দ করে না এই আলেম কোনোদিন কি ধর্ষণ করতে পারে কথা বলেন না কেন মুসলমান আজকে যত অপরাধী আলেম আমার দিকে আঙ্গুল তোলো না কেন আজকে হক্কানি আলেম আলমার বিরুদ্ধে যত কথাই বলো এই জাতির মানুষ বিশ্বাস করে না কথা কোন ঠিক না বেটি दाड़ी कुरान सुनसे सकाल बल्ले मोहम्मद पागल तु कत बड़ सागल रे 
ठीक <laughs> धर्षण कर ले चिंता कर दर्शन कर आज के धर्षण से मिस्टी वितरण है ठीक ना स्वप्न देखो विमानबंदर जो चोर धरार मिशिन नाम मिशिन ही मुसलमान रक्त दी राजी तू हाथ तुले साढ़े बारोटा कर मुसलमान खेपे रेलार जमीन बोरका जुलूम निर्तन चाल दौड़े लाफालाफी शुरू कर खुले निजे आराम पाए जूतारेटे जूतारे रात शोर समय जूतर 
কামরাবে যতক্ষণ জুতার বাড়ি চলবে ততক্ষণ এই জুতার বাড়ি দেওয়ার জন্য নিজের পয়সা দিয়া কর্মচারী রাখলো কথা ঠিক না ব্যাটি এজন্য জালেমদের আল্লাহ কত বড় নির্লজ্জ বহায়া বানায় মৃত্যুবরণ দেয় কথা কোন ঠিক না ব্যাটি এইবার ওই জালেম নিজের পয়সা দিয়া কর্মচারী রাইখা জুতার বাড়ি খায় জুতার বাড়ি খায় এখন ওই কর্মচারীকে মানুষ টিটকারি দিয়া বলে তুই এতই বড় বেগায়া রে জুতার বাড়ি মাইরা চাকরি করিস मगज बोला किसान खाली ढोलता खोलता जालेम जख बेड़े जाए आल्ला पाक कर महिला कारण गोमान डे अपारी शयान जरे कन के डे ओस्मान तुम ना कि सोलता से कारण हजुर प्रत्येक नियम हिसाब देवा लगे आल्ला दरबारे कथा ठीक ना ठीक मुसलमान भाई माथार नीचे दिया घुम द्वारा एक जन मुसलमान भाईर उपकार तुले धरे धरे जमा कर जोरे कन सोबान आल्ला दान कर कारण बसि बेसि देवे जहान नामी अपराधी जरा दुई नम्बर अपराध समालोचक समालोचना करतम क्यों जो इसलम कथा तबुओ तार समालोचन शरिक होता क्यों जो कुरान बिुदे कथा समय
ওদের স্থান নাম্বার অপরাধ হলো আমাদের যেই কৃতফল দিবস পরকাল দিবস এই জাখিরাতের দিবস আছে এই পরকাল দিবসকে আমরা অস্বীকার করতাম এই অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হয়েছে এই পর্যন্ত আল্লাহ পাক পরের আয়াতে জানায়া দিলেন তাদের কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ সেদিন গ্রহণ করা হবে না তাহলে মানুষ নামাজ না পড়ার কারণে জাহান নামে যাবে অভাবগ্রস্ত লোকদের খাবার না দেওয়ার কারণে জাহান নামে যাবে সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করলে জাহান নামে যাবে আর সার নাম্বার পরকাল দিবস কেমন দিবস আখিরাতের দিবস জান্নাত জাহান নাম যে আছে এই দিবস গুলোকে অস্বীকার করলে সেও জাহান নামই হবে কথা বলেন ঠিক না ব্যাটে তাহলে কয়টা অপরাধে মানুষ জাহান নামে হাতের আঙ্গুল চারটে তুলে বলেন তো কয়টা অপরাধ এই চারটা অপরাধকে আমরা করব ইনশাল্লাহ করব না আল্লাহ পাক এই চারটি অপরাধ থেকে সবাইকে কবুল করুন সকলে বলুন আমিন আরো জোরে বলেন আবেন বাজান আমার আজকে মা বোনদের কি কথা বলবেন আজকে যুবকটা বলতে হজর মাদের একটু কথা বলে যান গভীর রাত্রে মাদের তো এতক্ষণ অত্যাচার অনেক করলাম এইবার দিল নরম কইরা মা বোনদের পাঁচটা মিনিট কথা বলে যায় কষ্ট হয় কি বাবা মায়েরা আমার খুব খেয়াল করে শুনবেন আজকে মা বোনেরা কিন্তু কষ্টের ভিতরে আছে বাবা আজকে মা বোনদের আলোচনা হওয়া দরকার কারণ ওরা বারবার আমাদের দেশের সরকার মা বোনেরা কষ্ট করে ফ্যান নেলে বসে আছে বাবা ওই যে মেয়েটার কথা বলতেছিলাম বলবো কিনা আমার বৈশাখ মাস গুলোতে এরকম বড় বড় বক্স ভাড়া কইরা রাস্তার অলিতে গলিতে যুবকেরা বলবে মেলাই যায় রে মেলাই যায় রে এগুলো গান বাজায় কথা কোন ঠিক নামে ঠিক বৈশাখের নামে বিভিন্ন মেলা হয় আজকে সমাজ কোথায় গেল রে যুবক এই আজে বাজে গান পাল্টান লাগবে কথা কোন ঠিক নামে ঠিক আগেকার চাচারা ভালো ভালো গান শুনছে ভালো ভালো গান পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাই আমি তো সেই ঘরের মালিক নয় গান ভালো কিনা একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মোহন আমার মিশে বাধো দালান ঘর এই গানগুলো ভালো না কথা কন না কেন মুসলমান আর এখন কি যে তার সেরা যুগ তার সেরা শিল্পী গানের আগা নাই গোড়া নাই মিশাই একটা গান সকাল বেলা দেখা হলো বিকেল বেলা হারালে ভালো করে গান তার সেরা শিল্পী যুগে নামছে ভাই ব্যান্টের শিল্পী ওই আয়ব বাচ্চি সব ভালো বাসা ভাগ দিস কথা কর মুসলমান আছে না না এই হলো সমাজের অবস্থা ভাই ভালো মন্দ কয় মুশকিল হয়ে গেছে কে রে বাবা চাচারা গান শুনছে ভালো ভালো গান আমরা বলে গান শুনবো নবী মর পর মনি নবী মর সোনার খনি নবী নাম জপে যে সেই তো দো জাহানের ধনি আগে রেডিও দিলে গান শুনে না আর এখনকার চ্যালেঞ্জ গুলা যুবক ডান্স 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 কে রে পাগলা হয়ে গেছে এত ডান্স থেকে কেরে ভালো ভালো গান আছে না নাই আমি কি বলবো রাগ করবেন না দু হাত তুলে বলেন রাগ করবেন না जोरे जोरे देह नौका दे दे पालतू ले दे 
মাঝি হেলা করিস না সের দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা সের দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা মক্কাই নবী এলো মায়া মেনার ঘরে হাসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্ত ঝরে মক্কাই নবী এলো মায়া মেনার ঘরে হাসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্ত ঝরে ও দয়াল তুমি যার শখা তার কিসের ভাবনা হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে रोशनी दुनिया गैसे भरे अनुर बाती जले मदिनार घरे घरे अनुर रोशनी दुनिया गैसे भरे অনুরের বাতি জলে মদিনার ঘরে ঘরে ও দয়াল তুমি যার শখা তার কিসের ভাবনা হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা দেদে পাল তুলে দে মাঝি হালা করিস না সের দে নৌকা মাঝি সের দে নৌকা মাঝি জোরে বলেন সের দে নৌকা মাঝি সের দেহ নৌকা মাঝি আল্লাহ পাক সবাইকে কবল করুন সকলে বড় না আজকে আজকে সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে বৈশাখ মাস দু এক দু এক কয়েকটা দিন আছে এ কয়েকদিন পর যে বৈশাখ আসবে খবরদার দুগি তবলা আল্লাহ কাপড় ছেলে মেয়েকে নিয়ে দেবেন না ইনশা शहर बंदर सब जगह पाकत्रा थे विभिन्न दिवस दिया बैशाख मास एम भय झरि झड़ है बतास है आल्लर का दुआ कर लगे आल्ला सामने दिखे जा गोलमीबादत करो लालन पालन कर महिला ना खे थे रेलाई पानी के घुमाय हटात एक दिन खबर ठंडा कर दिल्ली नरम 
ভয়ংকর আমার গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনবেন ওই ধানটা মা নিয়ে আসলেন আমার ভাইরা মা ধানটা সিদ্ধ করলেন এরপর মা কড়াইয়ের উপরে কড়াই ছিলেন তো বাবা কড়াইয়ের উপরে দিয়ে ধানটাকে সুন্দর করে ভাজলেন এরপর মা একেবারে ভাইরা আমার ওই যে আপনারা আমার ঘরে জাতা আছে আছে না নাই এই জাতা নিয়ে আমা সারা রাত ভাইরা ওই জাতার ভিতরে ধান দিয়া আস্তে আস্তে চাল বের কইরা মা সুন্দর কইরা ভাত রান্না কইরা ছেলেদের ঘুম থেকে ডাইকা মেয়েদের ঘুম থেকে ডাইকা তুকিনি মা সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেয় জোরে বলেন না ভাই সুবহানাল্লাহ এরকম অনেক দিন মানুষের জীবনে চলে গেছে আগেকার মানুষদের অভাব ছিল রে বাবা তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন ধরে মানুষের বাড়িতে খাবার ছিল না এরকম অভাব তখন ছিল কিনা এ বাজান টাকা দেখো মা কারে বলে এক রাতের মধ্যে ধানটা সিদ্ধ করলো এক রাতের মধ্যে সাল বের করলো এক রাতের মধ্যে খাবার বানায় দুঃখী মা সন্তানদের মুখে তুলে দেয় এমন মা বাবার সাথে বেহাদুরি করার কোন बुकर घुमी बुक पान লালন পালন করেছি বল্লা সোনা মানিক বল আমি দুঃখিনী মার কিন অপরাধ ছিল কিনা এইবার মার চোখের মানি ছেড়ে দিয়ে বলে বাবা যেই কপাল পেটে রক্ত জড়া দিলি এই রক্ত খাওয়া এত লালন পালন করেছে রে বাবা তুই কি জানি कतदिन रे बाबा आज के तुम बुके लाथी मारलि परीक्षा परीक्षा दूर कथा बिना रोगे बिना चिकित्सा रोग लागे ना सुस्थ सहज सरल जुवक मारा गल महाजन विषय पावल निराशा 
मुक्ति मिसर मुसलमान हाथ दान कर पर्दाशील नाम खबर शादी आलदा कारण पर्दाशील नारे कार रहमत था खूब खेल सुंदर खबर खावर पर मे के बोले मा आंगी टा कई मे बिस्मिल्ला के रहमान रहीम ईमानदार बंदार पक्षे आल्ला सब विपदे सहजोगा कर जो बोलें ठीक ना ठीक ईमान पथे अबिशल अटल थकते सबा ईमान कबरे जो चाहिए राजी आसि कारा कारा दूटी हाथ और एक बार तुले देखें ता कबुल कर भाई दो छोट एक कथा अनेक